we are going to discuss cycles and multiplication of cycles definition of a cycle let s be a set and sigma belongs to symmetric group of s then sigma is called a cycle of length k if there exist elements a1 a2 etc ak belongs to s such that sigma of a1 equal to a2 sigma of a2 equal to a3 etc sigma of ak minus 1 equal to ak and sigma of ak equal to a1 and sigma of x equal to x for all x for all other elements x belongs to s with x not equal to a i for every i equal to 1 2 3 up to k and in this case we write the cycle as sigma equal to actually this is a comma illa karanam comma ittu nammal ezhudunathu or k tuple aanannu maari parayan saadhyatha undu adu kondu nammal a1 a2 etc ak ennana ezhudunathu comma illade nammal permutation ezhudunathu pol thanne idana or cycle inde representation that is or cycle ennu parnjal ipo with an example we have a permutation sigma we have a set s that is 1 2 3 4 5 6 that is nammal x 6 ilana consider cheyyanad sigma belongs to s 6 aan symmetric group of s sigma equal to 1 2 3 4 5 6 4 2 1 3 5 6 ingane oru permutation then sigma of 1 ഇവിടെ ഫോർ ആണ് സിഗ്മ ഓഫ് വണ്ണ് ഫോർ ആണ് വണ്ണ് ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്മൾ സിഗ്മ ഓഫ് ഫോർ എടുക്കുക അതായത് ഈ ഫോറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് എടുക്കുക ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ നമുക്ക് ഫോർ എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ത്രീയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ ഓഫ് ത്രീ എടുക്കുക സിഗ്മ ഓഫ് ത്രീ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്തു സോ അത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പാരന്തസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുത് ആദ്യം വണ്ണ് ദെൻ അടുത്തത് ഫോർ ആണ് ആ ഫോർ ത്രീയിലേക്കാണ് വീണ്ടും വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ വണ്ണ് വീണ്ടും എഴുതണ്ട ദൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി അറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വിത്തൗട്ട് കോമ കോമ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്കെ വൺ ഫോർ ത്രീ കോമ ഇട്ട് എഴുതിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ട്രിപ്ലറ്റ് ഓർഡർ ട്രിപ്ലറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വൺ കോമ ഫോർ കോമ ത്രീ അതുകൊണ്ടാണ് സോ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ എലമെൻസും വന്നിട്ടില്ല വണ്ണും ഫോറും ത്രീയും വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ എസ് സിക്സിൽ നമുക്ക് ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക സിഗ്മ ഓഫ് ടു എന്താണ് അത് ടു തന്നെയാണ് സിഗ്മ ഓഫ് ഫോർ ഫോറി സോറി ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് സിഗ്മ ഓഫ് സിക്സ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇതിനൊരു സൈക്കിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി വണ്ണ് ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് ത്രീ പിന്നെയും വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സൈക്കിൾ ഫോമിൽ എഴുതി ഇനി അതിലില്ലാത്ത എലമെൻസ് അതിലില്ലാത്ത ആ എസ്സിൽ വരുന്ന ബാക്കി എലമെൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും സോ അതിലില്ലാത്ത എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമേജ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് അത് ഓരോന്നും അവയിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടൂവും ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആയിരുന്നു ടു ടുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവിലേക്ക് തന്നെയാണ് സിക്സ് സിക്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മയെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദൻ സിഗ്മനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് വിത്തൗട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്കിപ്പോൾ സിഗ്മ ഇങ്ങനെ മാത്രം തന്നു സൈക്കിൾ ഫോം എന്നാണ് പറയാം സൈക്കിൾ ഫോം തന്നു ദൻ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഏതിലാണെന്ന് നോക്കുക എസ് സിക്സിലാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ദൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വണ്ണ് ഫോറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ത്രീയിലേക്കാണ് ദർ ഈസ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ത്രീ ആണ് ത്രീ വീണ്ടും വണ്ണിലേക്കാണ് വണ്ണ് ബാക്കി ഇനി ഇല്ലാത്ത എലവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവ അവയിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു ടുവിലേക്കും ഫൈവ് ഫൈവിലേക്കും സിക്സ് സിക്സിലേക്കും എഴുതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലുതാക്കി എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സൈക്കിൾ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്നെഴുതാം ഇനി ഇതിന് 
ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ സൈക്കിളിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്നെഴുതി വേറെ ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ആ സൈക്കിളിക് ഫോം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് ത്രീ വണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതും ഇതേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു വണ്ണ് വീണ്ടും ഫോറിലേക്ക് ടുവും ഫൈവും സിക്സും ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ പിന്നെ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ വൺ ദെൻ വണ്ണ് ഫോറിലേക്ക് അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് ഒരൊറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവുക റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യുണീക്ക് അല്ല ഇനി സൈക്കിളിന് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ചേർത്തിട്ടാണ് പറയാറ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈക്കിളിൽ എത്ര എലമെൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് സിഗ്മ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് അതിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫോം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് കെ ആണെങ്കിൽ കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ആ പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ആ സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എ സെറ്റ് എസ് ആൻഡ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സിഗ്മ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് കെ കെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ കെ എലവൻസ് ഉണ്ടാവണം എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ കെ എന്നെടുത്തു ബിലോങ്സ് ടു എസ് സച്ച് ദാറ്റ് സിഗ്മ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കണം എ ടു ആയിരിക്കണം എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ത്രീ ആയിരിക്കണം എക്സെട്ര സിഗ്മ ഓഫ് എ കെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ കെ ആയിരിക്കണം ഇനി എ കെയുടെ ഇമേജ് ഏതാണ് വീണ്ടും അത് പഴയ നമ്പറിലേക്ക് വരണം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് എ വൺ ആയിരിക്കണം ഇനി സിഗ് ഇനി ഇതിലില്ലാത്ത എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ കെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വരും അവിടെ ടുവും ഫൈവും സിക്സും വന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സിഗ്മ ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കണം എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ നമ്പേഴ്സിനെ അതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ ഫോർ ഓൾ അത് അതർ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് ഈ എ വണ്ണിലും എ ടുലും ഇതിലൊന്നും വരാത്ത എ വണ്ണും എ ടും എ ത്രീ എക്സെട്ര എ കെ ഒന്നും അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ വരാത്ത നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ കേസിൽ നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും കോമയില്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ പാരന്തസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് കെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എനി സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് കെ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ടുവോ അതിൽ കൂടുതൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന സൈക്കിളിനെ നമുക്ക് കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇനി അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ എന്താണ് കെ വൺ ആകുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പാരന്തസിൽ എ ഫോർ സം എ ബിലോങ്സ് ടു എസ് എന്നെഴുതാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എ എയിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സോ അതും അതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല മീൻസ് അതിനർത്ഥം അത് അതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി സൈക്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതി സിമ്പിളായിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ് ഫോറിലാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ടുവും ത്രീയും ഫോറൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ്
എത്ര എസ്സിൽ എത്ര എലമെൻറ്റോ അത്രയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നൗ വി ഹാവ് സൈക്കിൾ അല്ലാത്തതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും സൈക്കിളാണോ വി ടേക്ക് എൻ എലമെൻറ്റ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എസ് സിക്സിലാണ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ നമ്മൾ വൺ എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ ദെൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് ദെൻ സിക്സ് ടു വൺ ആണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് വൺ ത്രീ സിക്സ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പാരൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി പക്ഷെ ഇനി ഇതിലില്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ടു ഇല്ല ഫോർ ഇല്ല ഫൈവ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവയുടെ ഇമേജ് ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആവണം ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോറും ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ആവണം എന്നാലേ നമ്മൾ അതിനെ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആണോ പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആണ് അതായത് ടു ടു ഫോർ ദെൻ ഫോർ ടു ടു ആണ് ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടൂവും ഫോറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടുവിലേക്കും ഫോർ ഫോറിലേക്കും അല്ല മാപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സൈക്കിൾ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നോൺ സൈക്കിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷനും നമുക്ക് സൈക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരൊറ്റ സൈക്കിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീ കൺസിഡർ ദി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾസുകൾ തമ്മിലും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വി കൺസിഡർ എൻ എക്സാമ്പിൾ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ വൺ വൺ ത്രീ സിക്സ് അതുപോലെ ടോ ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് ആൻഡ് സം എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എല്ലാം എസ് സിക്സിലാണ് ദെൻ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടോ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ സിക്സിന് നമ്മൾ എസ് സിക്സിലായതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ത്രീ സിക്സ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് ദെൻ സിക്സ് ടു വൺ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ എലവൻസും അവയിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ടു ടു ആണ് ടു സിക്സിലേക്കും സിക്സ് ടുവിലേക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ വൺ ടു വൺ ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ആണ് സോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വരും വി ഗെറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ സൈക്കിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ടു ടു ആണ് ടു ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സൈക്കിൾ എഴുതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോറും ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് ഫോർ ഫോറിലേക്കും ഫൈവ് ഫൈവിലേക്കും ആണോ നോക്കണം ഫോർ ഫോറിലേക്കും ഫൈവ് ഫൈവിലേക്കാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ സൈക്കിൾ സിഗ്മ ടോ ഈസ് എ സൈക്കിൾ ദെൻ സിഗ്മ ആപ്സിലോൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സിഗ്മ ആപ്സിലോൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ത്രീ സിക്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടു ഫോർ അല്ലെ ടു ഫോർ ടു ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ത്രീ സിക്സ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഫിക്സ് ആണ് ദെൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ടു ഫോർ ഫോർ ടു ടു ആണ് ബാക്കി ഫിക്സഡ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സൈക്കിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് സിക്സ് ട
ടൂ ഫോറും ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ടൂലേക്കും ഫോറ് ഫോറിലേക്കും ഫൈവ് ഫൈവിലേക്കാണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ടു ഫോറിലേക്കാണ് ഫോർ ടൂലേക്കാണ് ഫൈവ് ഫൈവിലേക്ക് ഇത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ടു ടൂലേക്കും ഫോർ ഫോറിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഈ സിഗ്മ ആപ്സിലോൺ ഈസ് നോട്ട് എ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു സൈക്കിൾ തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഒരൊറ്റ സൈക്കിളായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു